säga några ord först. Och jag hoppas att ni kan höra mig allihopa. Så att jag kan ha mikrofon. Ja. Så jag tänkte spela två kanter stycken av Claude Debussy, den franska komponisten som hans musik var ju lite inspirerad av impressionistisk kunst med det kunst. Och eh, jag tänkte som så att temat är sne. Vi har ju inte haft rätt mycket sne här i, i dessa sydliga delar av Skandinavien. Eh, där var jag bor hade vi två där med sne på hela vintern. Eh, jag bryr mig så mycket om kolle. Men man, 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 man må nog inrömma allihopa att sne kan vara mer smukt. Och du vill se här alltså två forskjellige stycken som är inspirerade av sne. Många av hans, mus av hans musik är alltså visuellt inspirerat. Och det första, det, det heter på engelsk, det är Old Children's Corner. Eh, så den heter The Snow is Dancing. Jag har översatt det till sneklipp. Vad heter det på där? Så Jag tänker att det, det har en liten dröm, drömmeaktig atmosfär. Det är liksom man står och mediterar nästan och kier ut är vindoet och ser snäll faller. Så man är halvvåren liksom. Det är, det är nästan lite psykedelisk musik kan man säga. Och eh, man hör också långt bort eh, klockorna från en kirke som... som i hvert fall så, så fortolker jeg det på den måten. Og man kan også tenke en annen bilde, og det er jo det her en, en form for ting som man, som man har til fyllt, hvor man kan se noen, noen by eller noe, og så vender man på den, og så kommer snedene og faller ned. Det er liksom litt den stemning. Og det andre stykket, det er litt mer stillsomt, og det er et forsett Fråsen, landskap, och du precis skriver i noterna att, att det har karaktären av något lite trist. Och, och det, det är ju äh, fotträn i snön. Alltså man kan påställa sig inte någon som, som träder i snön eller också att man ser spåren. Jag vet inte vilket. Man kan tänka sig att det är Och så i slutningen av stycket så står det nog att, att det ska ha karaktär av sound. Alltså att man sound på att det är lite nostalgiskt. Så jag hoppas att kan bli det lite på stycket.